वैसे तो बेन के पास काफी सारी इलियंस है जिनका यूज बेन सिचुएशन के अकॉर्डिंग करता भी है बट बेन के पास कुछ ऐसे बिलियंस है जो की काफी ज्यादा डरावने है और वो किसी को भी डराने की पावर रखते है सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेटिंग की सीरीज के टॉप फाइव मोस्ट कैरियस टेलियंस की सो वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाली है वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा तो चलिए सब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस ऑसम से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो अभी सिस्टम नंबर फिफ्थ पर आते हैं ब्रिड जल्फर अब ब्रिड जल्फर का फर्स्ट एपीरियंस बेंटिंग की क्लासिक सीरीज में हुआ था जहां ऑमनेटिक्स ने यान डोशी के डीएनए को स्कैन किया था जिसके बाद जो ऑमनेटिक्स थी वो धीरे धीरे करके बेन को ब्रिड जल्फर में ट्रांसफॉर्म कर रही थी अब स्टार्टिंग सीरीज में या कहे तो क्लासिक सीरीज में इस एलियन का नाम बेनवल्फ था बट बाद में जाके इस एलियन के नाम को चेंज कर दिया गया और बेनवल्फ से इस एलियन का नाम ब्रिड जल्फर कर दिया गया जिस वजह से काफी सारे बेंटेड फैंस इस एलियन को बेनवल्फ के नाम से ही जानते हैं और वैसे आपने कभी ना कभी इस स्टोरी को तो जरूर सुना होगा जिसमें एक इंसान फुल मून को देखने के बाद वेयरवल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता था और उसी स्टोरी के वेयरवल्फ से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है हमारा ब्रिड जल्फर वैसे ब्रिड जल्फर एक घूस टाइप एलियन है ब्रिड जल्फर एक मॉन्सर टाइप एलियन है एंड ब्रिड जल्फर का जो लुक है वो इतना भी ज्यादा डरावना नहीं है कि उसे देखिए किसी को डर लगे बट फिर भी मैंने ब्रिड जल्फर को इस लिस्ट में क्यों इंक्लूड किया है तो देखो ब्रिड जल्फर का जो लुक है वो खतरनाक दिखता है बट जब भी बेन ब्रिड जल्फर में ट्रांसफॉर्म होता है तब ब्रिड जल्फर का लुक ज्यादा भी डरावना नहीं लगता और इसका एक रीजन ये हो सकता है की जो बेन का बिहेवियर है वो ऐसा है ही नहीं की बेन के बिहेवियर से किसी को डर लगे बट जिससे ब्रिड जल्फर के डीएनए को लिया गया यानी कि ऑमेट्रिक्स ने जिसके डीएनए को स्कैन किया था यानी कि जो यानल डोशी है वो काफी ज्यादा डरावना है और काफी ज्यादा खतरनाक है एंड ऑफकोर्स यानल डोशी से किसी को भी डर लग सकता है सो इसी वजह से इस पर मैंने पर को पिक किया है सो अब इस फोर्थ पर आते हैं फ्रेंकन स्ट्राइक का फर्स्ट एपीरियंसिंग की क्लासिक सीरीज में हुआ था जो हॉमनेट्रिक्स ने डॉक्टर विक्टर के डीएनए को स्कैन किया जिसके बाद बेन विक्टर में कई बार ट्रांसफॉर्म हुआ या कहीं तो फ्रेंकन स्ट्राइक में कई बार ट्रांसफॉर्म हुआ और वैसे इस एलियन को काफी सारे बेंटर फैंस डॉक्टर विक्टर के नाम से ही जानते हैं बट आपको कौन सा नेम सबसे ज्यादा बेटर लगता है डॉक्टर विक्टर या फिर फ्रेंकन स्ट्राइक और वैसे जो फ्रेंकन स्ट्राइक है वो कहीं ना कहीं एक जॉम्बी से इंस्पायर्ड एलियन है बिकॉज फ्रेंकन स्ट्राइक की जो बॉडी का शेप है एंड फ्रेंकन स्ट्राइक की जो बॉडी है वो बिल्कुल ही एक जॉम्बी की तरह है जिस तरीके से जॉम्बीज की बॉडी पे काफी सारे कट्स लगे होते हैं बिल्कुल वैसे फ्रेंकन स्ट्राइक की बॉडी पे भी काफी सारे कट्स है सो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते की फ्रेंकन स्ट्राइक का जो लुक है वो एक जॉम्बी से इंस्पायर नहीं है फ्रेंकन स्ट्राइक का लुक एक पूरी तरीके से जॉम्बी से इंस्पायर है सो ऑफ कोर्स फ्रेंकन स्ट्राइक का लुक भी काफी ज्यादा डेंजरस लगता है इन जिस एपिसोड में फ्रेंकन स्ट्राइक का फर्स्ट एपीरियंस करवाया गया था या कहते डॉक्टर विक्टर का फर्स्ट एपीरियंस करवाया गया था वैसे डॉक्टर विक्टर का फर्स्ट एपीरियंस बेंटिंग की क्लासिक सीरीज के बी एफ एयर टू द डार्क वाले एपिसोड में हुआ था अब इस एपिसोड को डॉक्टर विक्टर ने अपने दम पे बहुत ही ज्यादा क्रीपी एपिसोड बना दिया था इंडिस बैंक की इलियन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है की बैंक का फ्रेंकन स्ट्राइक ज्यादा डराना ना दिखे बैंक का फ्रेंकन स्ट्राइक भी काफी ज्यादा डराना दिखता है हाँ वो बात अलग है की जो डॉक्टर विक्टर है वो फ्रेंकन स्ट्राइक के मुकाबले काफी ज्यादा डरावना है बट जो बैंक का फ्रेंकन स्ट्राइक है वो भी कम नहीं दिखता है वो भी काफी ज्यादा डरावना दिखता है इन खास जो बेटे की ऑमनी सीरीज वाला फ्रेंकन स्ट्राइक है वो कुछ ज्यादा ही डर 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 डरावना दिखता है वैसे पता नहीं कि मैं स्कैरियस टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे क्यों लग रहा है कि मेरे आसपास घुस फुस है रुको मैं चेक करके देखता हूँ सभी रात के तीन बजे और मैं अपने घर के बाहर आ चुका हूँ यही से मेरे को कुछ अजीब सी आवाज आई दी थी खैर जिसने भी इस घोष को देखकर ज्यादा ओवर एक्टिंग कर ली वो अपने पचास रुपए खुद ही काट लिया अब तुम अपने पचास रुपए काट रहे नहीं से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे जो भी हो फ्रेंकन स्ट्राइक भी काफी ज्यादा डरावने ही लेने सो इसी वजह से सस्पेन नंबर फोर्थ पर मैंने फ्रेंकन स्ट्राइक को पिक किया है तो नंबर थर्ड पर आते हैं वेम्पायर और वेम्पायर का फर्स्ट एपीरियंस बेंट इनके ऑमनीवर सीरीज में हुआ था जहां ऑमनेट्रिक्स ने लॉर्ड ट्रांसफर के डीएनए को स्कैन किया जिसके बाद बेन कई बार वेम्पायर में ट्रांसफॉर्म हुआ हाँ कई बार नहीं बट फिर भी ऑमनीवर सीरीज में बेन वेम्पायर में ट्रांसफॉर्म हुआ था एंड वेम्पायर की हद से ही बेन ने मैल जैसे पावरफुल बिलन को डिफीट भी किया जो वेम्पायर की स्पीसीज है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा बेरहम स्पीसीज में से एक है बिकॉज वेम्पायर की स्पीसीज जब भी किसी भी स्पीसीज का शिकार करती है तो काफी बेरहम तरीके से उस स्पीसीज का शिकार करती है एंड खासकर ट्रांसिलियंस यानी कि फ्रेंकन स्ट्राइक की स्पीसीज का ये स्पीसीज काफी बुरी तरीके से शिकार करती है वेम्पायर की स्पीसीज इतनी ज्यादा खतरनाक और इतनी ज्यादा बेरह है तो ऑफकोर्स वेम्पायर भी काफी ज्यादा खतरनाक होगा एंड वेम्पायर एक पूरी तरीके से
कि वैम्पायर शायद इसे ना डरा पाए बट जो लॉर्ड ट्रांसिल है वो किसी को भी डरा सकता है बिकॉज लॉर्ड ट्रांसिल दिखने में भी काफी ज्यादा खतरनाक है और वो बेरहम तो है ही तो ऑफकोर्स लॉर्ड ट्रांसिल किसी को भी डरा सकता है तो इसी वजह से इस उसमें नंबर थर्ड पर मैंने वेम्पायर को पिक किया है तो इस उसमें नंबर सेकंड पर आता है घोस ब्रेकअप घोस ब्रेक का फर्स्ट एपीरियंस बैटिंग की क्लासिक सीरीज में हुआ था अब जो घोस ब्रेक है वो बैटिंग की सीरीज के सबसे ज्यादा पावरफुल घोस एपीरियंस में से एक है और इसमें कोई शक की बात नहीं है अब घोस ब्रेक के नाम में एक घोस्त है तो ऑफकोर्स ये काफी ज्यादा खतरनाक एलियन होगा और भला घोस से किस डर नहीं लगता सिर्फ मुझे छोड़कर हाँ मुझे घोस से बिल्कुल डर नहीं लगता आपको तो लगता ही होगा वैसे बेटिन की सीरीज में हमें दो तरह के घोस ट्रिक दिखाए गए थे अब मैं सब बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि वो दोनों घोस ट्रिक अलग थे वो दोनों ही घोस ट्रिक के एक थे बट एक जो मैं सूट के अंदर देखने को मिलता था जिसे हम जिसकेयर के नाम से जानते हैं एंड एक जो सूट के बाहर से हमें देखने को मिला जिसे हम क्लासिक सीरीज वाला घोस ट्रिक भी कह सकते हैं अब इन दोनों ही घोस ट्रिक के पास काफी सारी यूनिक पावर्स थी एंड एक घोस की पूरी पावर थी लाइक मूवेबल आइज जैसी पावर या फिर रोटेटिंग स्केल जैसी पावर और ऐसी और भी बहुत सारी पावर थी जिनकी हेल्प से जो घोस ट्रिक है वो किसी को भी डरा सके लाइक टेंटेकल फिर इनविजिबल होके किसी को भी डरा सकता था गोस्ट्रिक और मेरे को क्लासिक सीरीज वाला गोस्ट्रिक उतना ज्यादा खतरनाक नहीं दिखता है बट जो जिस केयर है वो रियली काफी ज्यादा खतरनाक है बट क्लासिक सीरीज वाले गोस्ट्रिक ने भी जो मोजो जैसे खतरनाक कैरेक्टर को डरा रखा है जो कि किसी को भी डरा सके हाँ जो मोजो भी किसी को भी डरा सकता है यहाँ तक कि हमारे बेट को भी जो मोजो डरा सकता है so, जो मोजो को भी डरा देना ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है अब क्लासिक सीरीज वाले गोस्ट्रिक ने जो मोजो को डरा दिया तो ऑफकोर्स जिस केयर किसी को भी डरा सकता है so, इसी वजह से इस सेकेंड पर मेरे गोस्ट्रिक को पिक किया है तो नंबर फर्स्ट पर आते हैं टोपी का टोपी का फर्स्ट एपीरियंस बैटिंग की आमनी सीरीज में हुआ था अब जो टोपी की मेन एबिलिटी है जिस वजह से टोपी को इतना ज्यादा पावरफुल मान जाता है वो डराने की एबिलिटी है अब जो टोपी का फेस है वो काफी ज्यादा डरावना है हालांकि बैटिंग की सीरीज में हमें टोपी के फेस को नहीं दिखाया गया है बट हम सभी ने ये देखा है की टोपी के फेस को देखने के बाद कोई भी डर सकता है एंड बैटिंग की सीरीज में सब ज्यादा टोपी ने साइफन को डराया है अब साइफन भी कोई ज्यादा वीक नहीं है साइफन भी काफी ज्यादा पावरफुल है साइफन को डराना ये ज्यादा बड़ी बात है एंड बेटिंग क्रिएटर्स की तरफ से ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि शायद ये बेटिंग की सीरीज में कोई ऐसा कैरेक्टर कोई ऐसा एलियन कोई ऐसा विलन है जो कि टोपी के फेस को देखकर ना डरे यहाँ तक कि बेटिंग की सीरीज की सबसे ज्यादा पावरफुल स्पीसीज यानी कि सलस्टर से पिन स्पीसीज भी टोपी के फेस को देखकर डर सकती है सो आप सोच ही सकते हो की टोपी का फेस कितना ज्यादा डरावना होगा और इतना ही नहीं टोपी का फेस इतना ज्यादा डरावना है की टोपी के हेलमेट पहन के रखता है ताकि जो टोपी के आस के लोग है वो टोपी के फेस को देखकर ना डरे और उस हेलमेट को खोलकर टोपिक सिर्फ अपने एनिमी को ही डरा सके सो आप सोच ही सकते हो कि टोपिक कितना ज्यादा डरावना है सो इसी वजह से इस उसमें नंबर फर्स्ट पर मैंने टोपिक को पिक किया है सो so, यही थे बेंटिन की सीरीज के टॉप फाइव मोस्ट कैरियर स्टेडियम सब आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज गाइज अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेंटिन फैंस के पास शेयर कर दीजिए तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर